जिल्हा परिषद अहमदनगर आयोजित मिशन आरंभ शिष्यवृत्ती आठवीच्या आजच्या ऑनलाईन क्लासमध्ये सर्व बालमित्रांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो काल आपण इंग्लिश विषयातील लँग्वेज स्टडी या घटकातील मॉडेल ऑफ जर्नली बद्दल बेसिक माहिती त्यातले कुठले वर्ड वापरले जातात याबद्दल सखोल माहिती सरांनी आपल्याला सांगितलेली आहे त्याचा पुढचाच भाग मॉडेल ऑफ जर्नली सेंटेन्स मध्ये कसं युज करायचं याबद्दल आपल्याला आजच्या इंग्रजी विषयाचे तज्ज्ञ मार्गदर्शक श्री सचिन सोनोने सर शारदा विद्या मंदिर तालुका राहत आहे सखोल मार्गदर्शन करणार आहे मी सरांना विनंती करतो सर आपण आपला आजचा घटक सुरू करावा ओके धन्यवाद सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल ऑफ यू स्टुडंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अँड स्टडी द होल टॉपिक मॉडल ऑफ जरी सो आय आय ट्राय ट्राय टू से दॅट यू शुड लिसन केअरफुली वाय वाईल आय एम टीचिंग ओके माझं म्हणण्याचा अर्थ असा आहे की सर्वांनी फक्त काळजीपूर्वक लक्ष देऊन सर्वांनी जेव्हा जेव्हा सांगितलं जाईल तेव्हा स्क्रीनशॉट काढा काल आपण ऑक्झिलरी वर्स बद्दल माहिती बघितली होती ज्यामध्ये पाहिलं होतं आपण की ऑक्झिलरी वर्ब्स म्हणजेच वेल हेल्पिंग वर्ब्स बघा ऑक्झिलरी वर्ब्स आपण काल अभ्यासली होती ऑक्झिलरी वर्ब्स चे आपण काल सब टाईप्स सुद्धा पाहिले प्रकार पाहिले होते ऑक्झिलरी वर्ब्स कोणकोणत्या प्रकारचे आहेत ऑक्झिलरी वर्ब्स ची विभागणी कोणत्या भागांमध्ये कोणत्या घटकांमध्ये केली जाते ज्यामध्ये आपण पाहिलं प्रायमरी ऑक्झिलरीज आणि मॉडल ऑक्झिलरीज तर आता त्याचा थोडक्यात परिचय मी पर पुन्हाच एकदा आणि परत एकदा आठवण करून देतो बघा लक्षात घ्या ऑक्झिलरी वर्ब्स ज्याची व्याख्या आणि थोडक्यात मी त्या संदर्भात सांगितलं होतं की मुख्य क्रियापदांना अपूर्ण अर्थ पूर्ण करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सहायकांना म्हणजेच क्रिया सहायकांना सहायक सहायकांना क्रियापदांना ऑक्झिलरी वर्ब्स असे म्हणतात इंग्लिश मध्ये सांगायचं झालं तर अन ऑक्झिलरी वर्ब इज अ वर्ब दॅट हेल्प्स अनदर वर्ब टू मेक सेंटेन्स मिनिंगफुल इट मीन्स ऑक्झिलरी वर्ब्स वर्स to help another main verb to uh, to denote the meaning uh, to make the sentence meaningful manje te vakyala artha purna banavna cha kaam he sahayakari kriyapad karat asta mukhya kriyapadala sahayakachi ti bhumika bajavat asta there are 24 auxiliary verbs english madhe apan kal abhyastanna pahala ki tyancha mi parichay suddha tumhala kal karun dila primary auxiliaries ani modal auxiliaries एकूण चोवीस ट्वेंटी फोर एकूण चोवीस ऑक्झरी वर्ब्स आपल्याला इंग्लिश मध्ये पाहायला मिळतात दे आर एस फॉलोज खाली प्रमाणे ते आहेत आपल्याला तुम्हाला स्क्रीन वर सर्वांना ती दिसत असतील प्रायमरी प्रायमरी ऑक्झलेरीज आणि मॉडल ऑक्झलेरीज प्रायमरी ऑक्झलेरी मध्येच आपण पाहिलं होतं आठवत असेल काल जे हजर होते त्या सर्वांना माहित असेल टू बीची रूप ज्यामध्ये प्रेझेंट टेन्स आणि पास टेन्स एम इज आर वॉज वेअर हॅव ही झाली टू बीची रुपये ही झाली टू बीची रुपये आठवण करून देतो फक्त त्यानंतर आपण पाहिली होती प्रायमरी ऑक्झिलरी मध्ये टू हॅव ची रुपये ज्यामध्ये हॅव हॅज हॅड आणि त्यानंतर पाहिली होती टू डू ची रुपये जी आहेत डू डज डीड ओके या सर्वांची मिळून ही काय होत आहेत ही आहेत ही प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहेत त्यानंतर आहेत मॉडल ऑक्झिलरीज आता आपण येस्टर्डी वी हॅव सीन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन प्रायमरी ऑक्झिलरीज अँड मॉडल ऑक्झिलरीज आपण काल पाहिलं होतं की प्रायमरी ऑक्झिलरी मध्ये आणि मॉडल ऑक्झिलरी मध्ये काय फरक आहे मुख्य फरक काय प्रायमरी ऑक्झिलरीज ऍक्ट ऍज मेन वर्ब अँड ऑल्सो सपोर्टिंग वर्ब म्हणजेच काय प्रायमरी जी ऑक्झिलरीज आहे प्राथमिक जी सहायकारी क्रियापद आहेत ही सहाय्यक क्रियापद म्हणून सुद्धा भूमिका बजावतात आणि काही वेळेस समटाइम्स इट डिनोट्स इट वर्क ऍज अ मेन वर्क इन दॅट सेंटेन्स म्हणजेच काही वेळेस ते त्या वाक्या वाक्यामध्ये मुख्य क्रियापदाची सुद्धा भूमिका बजावतात म्हणजे जसं की माझ्याकडे आता हा पेन आहे आय हॅव अ पेन असं जर मी म्हटलं टू हॅव च रूप मधलं मी हॅव जर म्हटलं आय हॅव अ पेन हॅव हे प्रायमरी ऑक्झिलरीज आहे हे या वाक्यामध्ये काय करत आहे मुख्य क्रियापदाची सुद्धा भूमिका बजावत आहे हा फरक आहे आणि मॉडल ऑक्झिलरीज मॉडल ऑक्झिलरीज या मॉडल ऑक्झिलरीजचा मॉडल ऑक्झिलरीज आणि प्रायमरी ऑक्झिलरी मधला फरक तोच सांगतोय की मॉडल ऑक्झिलरीजला 
मॉडल ऑक्सिलरीज फक्त सहाय्यकारी सहाय्यकाचीच भूमिका बजावू शकतं ते मुख्य क्रियापद म्हणून भूमिका बजावू शकत नाही यामध्ये अपवाद येतो तो फक्त ऑट टू युज टू नीड आणि डेअर नीड टू म्हणू शकतो आणि डेअर टू ही म्हणू शकतो या चार कारण की ही सेमी मॉडल्स आहेत ही सेमी मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत मॉडल ऑक्झिलरी मध्येच ही सेमी मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत ऑट टू युज टू नीड आणि डेअर ऑट टू युज टू नीड टू नीड टू सुद्धा म्हणू शकतो आणि डेअर टू मॉडल ऑक्झिलरीज कोणती त्या परत एकदा पुन्हा एकदा परिचय करून देतो शाल शूड विल वुड कॅन कुड मे माईट मस्ट ऑट टू युज टू नीड आणि डेअर उरलेली जी चार आहे ती तुम्ही ते टिक केलेलं आहे ते ऑट टू युज टू नीड डेअर टू या संदर्भात सुद्धा आपण आता सर्व सर्व मॉडल ऑक्झिलरी संदर्भात सखोल माहिती पाहणार आहोत नीट लक्ष द्या हा सुद्धा चार्ट मी काल तुम्हाला दाखवलं होतं आणि त्यामध्ये म्हटलं होतं शाल विल आता ही सर्व मॉडल ऑक्झिलरीज मी इथे लिहिलेली आहेत इथे चार्ट दिसतोय तुम्हाला सर्वांना स्क्रीनवर या चार्ट मध्ये बघा तर शाल आणि विल कशासाठी वापर केला जातो वाक्यमध्ये व्हॉट दे डिनोट इन दॅट सेंटेन्स ते काय दर्शवतात टू शो इन द सेंटेन्स टू शो फ्युचर इव्हेंट म्हणजेच काय भविष्य काळात दर्शवायचं असेल भविष्य काळातील परिस्थिती दर्शवायची असेल तर त्यावेळेस शाल आणि विल या मॉडल ऑक्झिलरीचा वापर केला जातो आता विल केव्हा वापरलं जातं आणि शाल केव्हा वापरलं जातं ते सुद्धा मी काल तुम्हाला थोडक्यात सांगितलं होतं आय आणि वी पथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाऊन जर असेल म्हणजेच काय प्रथम पुरुषी जर एक सर्वनाम असेल तर त्यावेळेस शाल वापरलं जातं आणि सेकंड पर्सन प्रोनाऊन असेल तर त्यावेळेस विल वापरलं जातं ओके सेकंड सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन म्हणजेच काय द्वितीय पुरुष पुरुषवाचक आणि तृतीय पुरुषवाचक त्यानंतर आहे कॅन कुड कॅन आणि कुड काय करतं हे मी तुम्हाला काल पाठ करायला म्हटलं होतं पाठांतर या पाठांतराशिवाय आपल्याला दुसरा पर्यायाच्या मध्ये नाही कॅन आणि कुड हे वाक्यामध्ये काय दर्शवतात तर कॅन ॲबिलिटी दर्शवते आणि कॅन आणि कुड दोन्ही दोन्ही जे मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत दोन्ही जे सहायकारी क्रियापद आहेत कॅन आणि कुड हे दोन्ही ॲबिलिटी आणि कॅपॅसिटी हे महत्वाचं आहे ॲबिलिटी आणि कॅपॅसिटी दर्शवण्यासाठी कुठल्या ऑक्झिलरी तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की कॅन आणि कुड काय वाक्यामध्ये कुठला भाव दर्शवण्याचं काम करतात तर ते क्षमता म्हणजेच ॲबिलिटी आणि कॅपॅसिटी दर्शवण्यासाठी सुद्धा अँड समटाइम्स इट मे इट इज ऑल्सो यूज ऍज टू शो परमिशन और प्रॉबॅबिलिटी म्हणजेच काय काही वेळेस सुद्धा काही वेळेस कॅन आणि कुड या दोन्ही सहायकारी क्रियापदांचा उपयोग परमिशन म्हणजेच परवानगी आणि प्रॉबॅबिलिटी म्हणजेच संभाव्यता प्रॉबॅबिलिटी म्हणजेच काय संभाव्यता मराठीमध्ये इथे लिहून देतोय परमिशन म्हणजेच परवानगी म्हणजेच काही वेळेस परवानगी घेण्यासाठी सुद्धा उदाहरण आपण एक वाक्य सर सहज बनवू शकतो कॅन आय टेक युअर पेन मी तुझं पेन घेऊ शकतो का ओके परमिशन परवानगी मागितलेली आहे म्हणजेच काय हा असं जर वाक्य विचारलं कॅन आय टेक युअर पेन व्हॉट इट डिनोट इन दिस सेंटेन्स या वाक्यामध्ये कॅन काय दर्शवतं तर ते दर्शवतं परमिशन प्रॉबॅबिलिटी नंतर आहे वुड या सर्वांचा उपयोग आपण बघणार आहोत बघा लक्षात घ्या वुड काय दर्शवतं पास्ट हॅबिट आणि पोलाईट रिक्वेस्ट साठी सुद्धा म्हणजेच काय भूतकाळातील नियमित घडणारी जर घटना असेल तर भूतकाळातील नियमित घट घडणाऱ्या घटनेसाठी काय वापरलं जातं वूड वापरला जातो हे दर्शवतं आणि त्याच पद्धतीने नम्र विनंती एखाद्याला जर आपल्याला विनंती करायची असेल सपोज वी हॅव टू रिक्वेस्ट सम वन देन वी यूज द ऑक्झिलिरी वर वूड देन वी कॅन यूज ऑक्झिलिर वर वूड त्यावेळेस आपण वूड आहे सहायकारी क्रियापद वापरू शकतो अगेन आफ्टर दॅट शूड 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 कशासाठी वापरलं जातं तर शूड सजेशन और टू शो मॉरल ड्युटी और ड्युटी म्हणजेच काय तर सजेशन सल्ला द्यायचा असेल एखाद्याला टू सजेस्ट समथिंग टू सजेस्ट समथिंग टू सम वन एखाद्याला काही आपल्याला काही सांगायचं असेल सल्ला द्यायचा असेल ऍट दॅट टाइम ऍट दॅट मोमेंट वी कॅन यूज द मॉडल ऑफ जलरी शूड इन दॅट सेंटेन्स आफ्टर दॅट देर इज अनदर ऑक्झिलरी वर्ब दॅट इज मे और माईट आता माईट इथे मी माईटला माईट नंतर बघूया आपण मे चाच पास्टेन्स होतो माईट मे 
मे जो हा जो ऑक्झिलिय वर्ब आहे या मे या ऑक्झिलिय वर्बचाच पास्ट टेन्स होतो माईट बघा लक्ष द्या दोन्ही मे आणि माईट हे दोन्ही परमिशन साठी वापरली जातात परवानगीसाठी आता तुम्ही म्हणणार सर परमिशन साठी इथे तुम्ही कॅन सुद्धा सांगितलं होतं हो असं नाही की एकच मॉडल ऑक्झिलरी एका स्पेसिफिक भाव भावासाठी वापरलं जाईल भावनेसाठी वापरलं जाईल एखादा मॉडल ऑक्झिलरी अनेक भावनांसाठी सुद्धा वापरल्या जाऊ शकतो मे मे वरून आपल्याला आणखी काय अंदाज मे इट रेन टुडे मे इट रेन टुडे अंदाज बांधलाय पॉसिबिलिटी म्हणजेच काय कदाचित आज पाऊस पडेल ठीक आहे बघा मस्ट त्यानंतर आहे आफ्टर दॅट देर इज अनादर ऑक्झिलिय वर्ब दॅट इज मस्ट 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 डिनोट कम्पल्शन ऑब्लिगेशन अँड डिटर्मिनेशन मस्ट डिनोट कम्पल्शन ऑब्लिगेशन डिटर्मिनेशन म्हणजेच काय मराठीमध्ये सांगतोय कम्पल्शन म्हणजेच काय सक्ती सक्ती म्हणजेच काय सक्त सूचना त्याशि त्याशिवाय गत्यंतर नाही मस्ट त्यावेळेस त्या वाक्यामध्ये जो मॉडल ऑक्झिलरी वापरला जातो जो भाव असतो तो दर्शवण्यासाठी मस्ट हा ऑक्झिलरी वर्ब हे सहायकारी क्रियापद वापरलं जातं ऑब्लिगेशन म्हणजेच काय कर्तव्य नैतिक कर्तव्य डिटर्मिनेशन बंधन वगैरे त्यासाठी सुद्धा मस्ट हे सहायकारी क्रियापद वापरलं जातं परत पास्ट हॅबिट इथे आपण पास्ट हॅबिट साठी वूड पाहिलं होतं परत युज टू हे सेमी मॉडल ऑक्झिलरी आहे हे सेमी मॉडल ऑक्झिलरी आपल्याला सेमी मॉडल मधले शेवटच्या चार मधले युज टू ऑन युअर टू हे दोन महत्वाचे आहेत तर युज टू हे काय डिनोट करत भूतकाळामध्ये घडणारी नियमित घटना ज्या वेळेस दर्शवायची असते त्यावेळेस युज टू त्या वाक्यामध्ये वापरलं जात म्हणजेच उदाहरणार्थ मी एक वाक्य सांगतोय यु युज टू यु युज टू प्ले क्रिकेट व्हेन यू वॉज यंग म्हणजेच काय जेव्हा तो तरुण होता त्यावेळेस तो क्रिकेट खेळायचा भूतकाळामध्ये घडणारी नियमित घटना आहे वाक्य मी सरळ सांगतोय परत परत रिपीट करतोय ही युज टू प्ले क्रिकेट When he was young, he used to play cricket. तो क्रिकेट खेळायचा वेन ही वॉज यंग ज्या वेळेस तो तरुण होता त्यावेळेस तो इट मीन्स नॉट नाव म्हणजेच काय आता नाही भूतकाळात घडणारी घटना आहे त्यानंतर आहे ऑट टू ऑट टू सजेस्ट ड्युटी अँड सजेशन ऑट टू कशासाठी वापरलं जातं ऑट टू हे ड्युटी आणि सजेशन साठी म्हणजेच परत आपण इथे बघा तुम्ही म्हणणार सर सजेशन साठी तुम्ही शूट सांगितलं होतं हो ऑट टू सुद्धा सजेशन साठी वापरलं जातं आणि त्याच पद्धतीने ड्युटी मॉरल ड्युटी कर्तव्य जर असेल तर त्या कर्तव्यासाठी सुद्धा ऑट टू वापरलं जातं आता प्रत्येक या मॉडल ऑक्झिलरीजचे आपण काही वाक्य आणि उदाहरणं पाहणार आहोत आणि परत एकदा प्रत्येकाचा उपयोग मी नीट सविस्तरपणे समजावून सांगणार आहे तो लक्षपूर्वक ऐका फर्स्ट ऑक्झिलरी दॅट इज शाल फर्स्ट ऑक्झिलरी फर्स्ट मॉडल ऑक्झिलरी फर्स्ट मॉडल ऑक्झिलरीज म्हणजेच काय प्रत्येक पहिलं जे मॉडल ऑक्झिलरीज आहे ते आहे शाल आता हे शालचा उपयोग काय आहे सर्वांना स्क्रीनवर दिसत असेल बघा लक्ष घ्या प्रथम पुरुषवाचक नामाबरोबर शाल वापरून क्रियापदांची भविष्यकाळी रुपये तयार केली जातात मी आधीच सांगितलं शाल विल टू शो फ्युचर पॉसिबल टू शो फ्युचर इव्हेंट म्हणजेच काय तर भविष्यकाळी भविष्यकाळातील घटना दर्शवण्यासाठी शाल वापरलं जात पण केव्हा जर प्रथम पुरुषवाचक नाम असेल म्हणजेच काय तर आय आणि वी आय आय आता इथे प्रथम पुरुषवाचक यावर सुद्धा मी भर देतोय परत एकदा सांगतोय काहींना माहिती नसेल प्रथम पुरुषवाचक नाम म्हणजेच काय प्रथम पुरुषवाचक द्वितीय पुरुषवाचक आणि तृतीय पुरुषवाचक फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ऍट द मोमेंट आय एम द स्पीकर हिअर आता या क्षणाला मी बोलणार आहे म्हणजेच कोण आहे मी बोलणार आहे अँड यू आर लिसनर आणि तुम्ही ऐकणारे आहात बरोबर तर म्हणजेच काय तर इथे मी बोलणार आहे आणि तुम्ही ऐकण्याची क्रिया करताय म्हणजेच मी बोलणार आहात म्हणजेच आय एम द फर्स्ट पर्सन हिअर मी प्रथम पुरुष आणि आफ्टर दॅट यू आर सेकंड पर्सन त्यानंतर तुम्ही द्वितीय पुरुष अँड इफ आय एम स्पीकिंग समोन एल्स आणि जर मी एखाद्या दुसऱ्या दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीविषयी जर बोलत असणार तर तो काय होणार तृतीय पुरुषी ठीक आहे तर आता इथे प्रथम पुरुषवाचक म्हणजेच काय मी किंवा आम्ही असं ज्या वेळेस आपण म्हणतो तर म्हणजेच काय असतात ते प्रथम पुरुषवाचक नाम किंवा सर्वनाम 
आता इथे वाक्य आपण त्यावर बघूया प्रथम पुरुषवाचक नामाबरोबर शाल वापरला जातो आणि ह्या शाल वापरून भविष्यकाळी रुपे तयार केली जातात यावरची उदाहरणं बघूया वी शाल वी शाल रिटर्न टुमारो आपण ही शाल रिटर्न टुमारो असं म्हणू शकत नाही त्या अपवादात्मक परिस्थितीत काही म्हणतील सर तसं सुद्धा युज केलं जातं हो केलं जातं पण ते अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ठीक आहे तर बघा आता लक्षात घ्या वी शाल रिटर्न टुमारो आफ्टर दॅट आय शाल हॅव बीन वॉचिंग टीव्ही आता पहिल्या वाक्याचा जर अर्थ बघितला वी शाल रिटर्न टुमारो आम्ही उद्या परतू उद्या आम्ही परत येणार ठीक आहे दुसरं वाक्य सेकंड सेंटेन्स आय शाल हॅव बीन वॉचिंग टीव्ही मी टीव्ही पाहत आहे सॉरी आय शाल हॅव बीन वॉचिंग टीव्ही मी टीव्ही पाहत असेल मी टीव्ही पाहत असणार इट डिनोट फ्युचर टेन्स भविष्य काळ दर्शवतोय वी शाल ओव्हरकम समडे वी शाल ओव्हरकम समडे ओके वी शाल ओव्हरकम ही पोय माय हम होम गे काम या त्याच इंग्लिश व्हर्जन ते आपल्याला इथे पाहायला मिळतंय वी शाल ओव्हरकम समडे ठीक आहे आम्ही कधीतरी एक दिवस आम्ही निश्चित जिंकणार किंवा त्यावर ताबा मिळू ओके फोर्थ सेंटेन्स दॅट इज व्हॉट शाल आय डू ठीक आहे आता या वाक्यामध्ये जर बघितलं तर इथे आपल्याला प्रश्न विचारलेला दिसतोय मग प्रश्न विचारण्यासाठी सुद्धा शाल वापरला जातो का हो वापरला जातो ठीक आहे व्हॉट शाल आय डू मी काय मी काय करू किंवा मी काय करणार ओके मी काय करणार व्हॉट शाल आय डू त्याच पद्धतीने आता भविष्य काळासाठी सुद्धा भविष्य काळ दर्शवण्यासाठी शाल वापरला जातो महत्वाचा आपल्याला हा नियमच आहे त्यानंतर आता शाल आणखी कशासाठी वापरला जातो तर कमांड्स आज्ञा देण्यासाठी सुद्धा वापरला जातो थ्रेट किंवा वॉर्निंग एखाद्या वेळेस धमकी व्यक्त करण्यासाठी किंवा धोका व्यक्त करण्यासाठी किंवा आज्ञा कमांड आज्ञा दर्शवण्यासाठी सुद्धा आज्ञा देण्यासाठी सुद्धा शालचा उपयोग केला जातो बघा लक्षात घ्या आता पहिलं वाक्य जर आपण नीट बघितलं फॉर एक्झाम्पल यू शाल वेट हिअर टील आय कम बॅक यू शाल वेट हिअर टील आय कम बॅक इथे काय ही कमांड आहे तू म्हणणार कस कस काय आता कमांड दर्शवतय हो कमांड दर्शवते कस यू शाल वेट हिअर टील आय कम बॅक तुला इथं वाट पाहावी लागेल टील तोपर्यंत आय कम बॅक जोपर्यंत मी परत येत नाही तोपर्यंत याचं मराठीमध्ये आपल्याला ट्रान्सलेशन सुद्धा जमलं पाहिजे त्यावेळेसच आपल्याला यामधून या मॉडल ऑफ द लिरीजचा मुख्य असा भाव लक्षात येईल समजते सर्वांना ठीक आहे तर बघा यू शाल बी पनिश्ड फॉर दिस थ्रेट धमकी द्यायची आहे एक जर कुणीतरी धमकी देतोय किंवा चेतावणी आपण म्हणूया यू शाल बी पनिश्ड फॉर दिस तुला या यासाठी शिक्षा भोगावी लागेल यू शाल बी पनिश्ड भोगावी लागू शकते यू शाल बी पनिश्ड थ्रेट दर्शवतोय ठीक आहे आता हे त्याच पद्धतीने जर एखाद्या वेळेस आपल्याला सल्ला विचारायचा आहे टू आस्क ऍडवाइस फ्रॉम समवन एखाद्या कडून जर कुणाकडून जर आपल्याला सल्ला मागायचा असेल तर त्यावेळेस सुद्धा आपण शाल वापरतो शाल आय गो देअर इथे क्वेश्चन मार्क येऊ शकतो शाल आय गो देअर नाही दिलं तर बघा लक्ष द्या शाल आय गो देअर मी तिथे जायला हवं का शाल आय गो देअर सल्ला विचारण्यासाठी ठीक आहे लक्षात घ्या शालचा उपयोग आपण काय पाहिलाय प्रथम पुरुषवाचक नामाबरोबर शाल वापरला जातो आणि त्याची काही उदाहरणं आपण इथे पाहिली त्यानंतर आता शालचा शाल नंतरच मी तुम्हाला एक क्रम सांगितला होता त्या क्रमाने तुम्हाला मॉडल ऑक्झलरीज सर्व ऑक्झलरी रिव्हर्स पाठ करायला सांगितली होती शाल शूड आता त्यानंतर आपण पाहूया शूड शूडचा काय उपयोग होतो बघा लक्षात घ्या इथे आता जर विचार केला तर आपल्या असं लक्षात येईल की शाल तो आधी जे आपण मॉडल ऑफ जरी पाहिलं या शालचा जो पास्टेन्स होतो तो शूड होतो शालचाच पास्टेन्स काय होतो शूड पण शूड वापरलं कशासाठी जातं किंवा शूडचा वापर सहायकारी क्रियापद आणि कोणता भाव दर्शनासाठी केला जातो तर शूड हे वापरलं जातं नैतिक बंधन किंवा 
कर्तव्य नैतिक बंधन म्हणजेच ज्याला आपण मॉरल ऑब्लिगेशन आपल्याला तिथे मराठीमध्ये विचारलं जाणार नाही आहे इंग्लिशमध्ये विचारलं जाणार आहे त्यामुळे लक्षात ठेवा टू शो टू डिनोट मॉरल ऑब्लिगेशन ऑर ड्युटी शूड इज यूज शूड इज यूज इन द सेंटेन्स टू डिनोट मॉरल ऑब्लिगेशन ऑर ड्युटी म्हणजेच काय तर शूड वापरलं जातं जर वाक्यामध्ये नैतिक कर्तव्य दर्शवायचं असेल नैतिक बंधन किंवा कर्तव्य ड्युटी मॉरल ड्युटी ऑर मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्सप्रेस इन दिस इन दॅट सेंटेन्स देन वी यूज शूड त्यावेळेस आपण शूडचा वापर करतो फॉर एक्झाम्पल एव्हरीबडी शूड स्पीक ट्रुथ एव्हरीबडी शूड स्पीक ट्रुथ काय अर्थ होतो बरं याचा याचा अर्थ होतो एव्हरीबडी शूड स्पीक ट्रुथ याचा अर्थ होतो की प्रत्येकाने खरं बोलले पाहिजे हे काय आपलं कर्तव्य आहे सो दॅट शूड इज यूज हिअर त्याच्यामुळे इथे कुठलं सहायकारी क्रियापद वापरलेलं आहे शूड का वापरलेलं आहे बिकॉज इट शोज मॉरल ड्युटी ओके कारण की इथे काय दाखवतोय मॉरल ड्युटी आपलं कर्तव्य दाखवतोय आणि कर्तव्य दर्शनासाठी इथे शूड वापरलेला आहे एव्हरीबडी शूड स्पीक ट्रुथ आफ्टर दॅट अगेन सेकंड सेंटेन्स वी शूड हेल्प द पुअर मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन करूया वी शूड हेल्प द पुअर आपण गरीबांची मदत केली पाहिजे काय आपलं कर्तव्य आहे नैतिक बंधन आहे सामाजिक बंधन म्हणूया सामाजिक सामाजिकता जपण्यासाठी सुद्धा जे आपलं नैतिक बंधन आहे ते दर्शवण्यासाठी इथे शूड वापरलेला आहे वी शूड हेल्प द पुअर वाक्य काय इथे मी लिहिलंय वी शूड हेल्प द पुअर आपण गरीबांची मदत केली पाहिजे इट शोज मॉरल ड्युटी परत त्याच पद्धतीने नैतिक बंधन आणि कर्तव्यासाठी शूड वापरलं जातंच नंतर वापरलं जातं तर ते वापरलं जातं प्रॉबॅबिलिटीसाठी प्रॉबॅबिलिटी प्रॉबॅबिलिटी म्हणजेच काय प्रॉबॅबिलिटी मीन्स इन मराठी संभवनीयता संभाव्यता संभाव्यता जर दर्शवण्यासाठी प्रॉबॅबिलिटी दर्शवण्यासाठी शूड या सहायकारी क्रियापदाचा वापर केला जातो बघा अवर प्लेयर्स शूड बी रेडी बाय नाव संभाव्यता काय दर्शवलेली आहे वाक्यामध्ये अवर प्लेयर्स शूड बी रेडी बाय नाव आता आपले खेळाडू तयार झाले असतील आता आपले खेळाडू तयार असतील तयार असतील किंवा असायला पाहिजेत ठीक आहे अवर प्लेयर शुड बी रेडी बाय नाव दे शुड बी टायर्ड दे शुड बी टायर्ड ते थकले असतील ओके संभाव्यता दर्शवतय काय दर्शवतय संभाव्यता कदाचित ते थकलेले असतील शुड इन दिस सेंटेन्स शूड डिनोट प्रॉबेबिलिटी या दोन वाक्यांमध्ये शूड काय दर्शवतोय प्रॉबेबिलिटी दर्शवतोय आणि पहिल्या दोन वाक्यांमध्ये काय दर्शवतोय तर मॉरल ऑब्लिगेशन आणि ड्युटी नैतिक बंधन आणि कर्तव्य दर्शनाचं काम शूड हे मॉडल ऑक्झेलरी करते याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही प्रत्येकाचा काढून ठेवत चला शूटचा कस शूट किंवा वापरावं ठीक आहे त्यानंतर आपण क्रमानुसार पाठ केलं होतं शाल शूड आणि थर्ड तिसरं जे मॉडल ऑक्झेलरी आहे त्या आहे विल आता विल कडे आपण जाऊया आता इथे आपण विल विल केव्हा वापरलं जातं ज्या पद्धतीने शाल बघितला आपण आणि मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून दाखवलं प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष आणि तृतीय पुरुष प्रथम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आणि थर्ड पर्सन तर नियम काय सांगतो त्यानुसार बघा लक्षात घ्या भविष्य विल ज्याप्रमाणे शाल वापरलं जातं त्याच पद्धतीने विल वापरलं जातं शाल आणि विल दोन्हीचा उपयोग सेम आहे फक्त विल किंवा वापरलं जातं व्हेन देर इज सेकंड और थर्ड पर्सन मेन्शन इन द सेंटेन्स म्हणजे ज्या वेळेस वाक्यामध्ये द्वितीय पुरुष द्वितीय पुरुषवाचक किंवा तृतीय पुरुषवाचक नाम किंवा सर्वनाम जर वापरलेलं असेल तर त्यावेळेस वाक्यामध्ये विल वापरला जातो बघा इथे लिहिलेले मी आहे द्वितीय तृतीय पुरुषवाचक नामाबरोबर मी सांगून देतो ही शी इट दे फॉर एक्झाम्पल हे काय झाले द्वितीय तृतीय पुरुषवाचक हे तृतीय पुरुषवाचक झाले ही शी इट आणि दे सुद्धा त्यामध्ये आलं ठीक आहे आणि द्वितीय द्वितीय पुरुषवाचक मध्ये काय येतं यू यू विल आपण यू शाल म्हणणार नाही द्वितीय मध्ये काय येतं यू यू युअर्स ठीक आहे आणि तृतीय पुरुष मध्ये काय येतात ही शी इट फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर ठीक आहे 
थर्ड पर्सन सिंगुलर सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्लुरल द्वितीय तृतीय पुरुषवाचक नाव बरबर विल वापरून क्रियापदांची भविष्य काळातील रूपे तयार केली जातात याचा सुद्धा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून ठेवा म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील बघा आता इथे लक्षात घ्या लता लता यासाठी आपण जर प्रोनाऊन जर वापरलं तर काय वापरणार शी शी लता विल सिंग अ सॉंग विल वापरलेला आहे लता लता एखादं गीत गाईल ठीक आहे फ्युचर टेन्स इट डिनोट्स फ्युचर टेन्स फ्युचर फ्युचर इव्हेंट फ्युचर ऍक्टिव्हिटी माय फ्रेंड्स माझे मित्र माय फ्रेंड्स विल नॉट विल नॉट बी प्लेईंग हॉकी माझे मित्र हॉकी खेळत नसणार भविष्यामध्ये इन फ्युचर माय फ्रेंड्स विल नॉट बी प्लेईंग हॉकी ठीक आहे विल दे विल विन द रेस दे विल विन द रेस आता इथे मी ही सुद्धा लिहू शकतो पण किंवा ज्या वेळेस सक पण वाक्याचा अर्थ बदलून जाईल म्हणून मी इथे दे लिहिलंय दे विल विन द रेस ते स्पर्धा जिंकतील अ विल विल फाइंड अ वे आता इथे बघा विल विल हे वाक्य आपल्याला महत्वाचं आहे अ विल विल फाइंड अ वे आपल्याला वाक्याची रचना माहितच आहे काय असते एस प्लस व्ही प्लस ओ बरोबर आता याच्यामध्ये आपण विल हे सपोर्टिंग वर्ब आहे मग हेल्पिंग वर्ब आहे आणि फाइंड हे मेन वर्ब आहे फाइंड काय मेन वर्ब अ विल पहिल्या विलचा अर्थ काय इच्छा अ विल विल फाइंड अ वे इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल ठीक आहे इच्छा असेल तर मार्ग सापडेल अ विल विल या विलचा अर्थ काय होतो इच्छा अ विल विल फाइंड अ वे ठीक आहे आता विल आणि जसं ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला आधी सांगितलं की शालचा पास्ट टेन्स काय होतो शुड तसा विलचा पास्ट टेन्स होतो गुड म्हणून मी तुम्हाला क्रम सुद्धा सांगताना सांगितला होता तिसरं मॉडल ऑफ जरी आपण पाहिलं विल आता चौथं बघूया शाल शुड विल गुड विलचाच पास्ट टेन्स होतो गुड पण हे वाक्य मध्य केव वाल भावना या वूड या सहायकारी क्रियापदा ने मॉडल ऑफ जरी ने दर्शवी जे अपन इतने बगूया नम्र विनंती करना सा नम्र विनंती कराए एखाद विनंती कराए रिक्वेस्ट कराए तो अपन का वूड वो वूड यू प्लीज ओपन द डोर कृपया तू तो दरवाज कृपया तू दरवा वूड यू प्लीज ओपन द डोर कृपया तू दरवाजा उगड़ना का उगडशील का ठीक आहे वुड यू प्लीज ओपन द डोअर विनंती केलेली आहे रिक्वेस्ट वुड यू माइंड रिडिंग दिस नंबर फॉर मी तुला काही त्रास तर होणार नाही ना हा नंबर माझ्यासाठी वाचताना ठीक आहे रिक्वेस्ट वुड यू ब्रिंग दॅट कॅप तू ती टोपी घेऊन तू ती टोपी आणतो का वुड यू ब्रिंग दॅट कॅप वुड काय दर्शवतोय पोलाईट रिक्वेस्ट या तिन्ही वाक्यांमध्ये त्यानंतर बघा वुड दुसरा उपयोग आहे भूतकाळातील नियमित घटना म्हणजे पास्ट हॅबिट पास्ट हॅबिट भूतकाळामध्ये असलेली सवय दर्शवण्यासाठी सुद्धा आपण काय वापरतो वुड वापरतो त्याच एक इथे फॉर एक्झाम्पल मी इथे सांगितलंय बोलताना मी आधीच हे उदाहरण तुम्हाला सांगितलंय ही वुड प्ले क्रिकेट व्हेन ही वॉज यंग किंवा यूथ और यूथ ज्या वेळेस तो तरुण होता ही वुड प्ले क्रिकेट तो क्रिकेट खेळायचा तो क्रिकेट खेळायचा इट डिनोट्स पास्ट हॅबिट म्हणजेच काय भूतकाळातील भूतकाळात घडत असलेली घटना पास घडत असलेली घटना पण कशी नियमित म्हणजे एक प्रकारे भूतकाळातील सवय सवय म्हणूया आपण ते दर्शनाचं काम काय करतं वुड हे मॉडल ऑफ झेलेरीज करतं आता आतापर्यंत आपण चार मॉडल ऑफ जरी पाहिलेत शाल शुड बिल वुड हे सर्वांना समजले असतील असं गृहित धरतो आणि पाचव क्रम आपल्या लक्षात घ्या शाल शुड विल वुड कॅन कुड आता इथे मी कॅन संदर्भात तुम्हाला माहिती सांगणार आहे बघा लक्षात घ्या आपण आधी सुरुवातीला चार्ट पाहिला कॅन काय डिनोट करत कॅन काय दर्शवतो सी एन कॅन क्षमता दर्शविते कॅन 
हे जे मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब आहे मॉडल ऑक्झिलरी आहे हेल्पिंग वर्ब आहे हे काय दर्शवतं तर हे क्षमता एखाद्याची कुणाचीही किंवा त्या एखाद्या ठिकाणाची जी कॅपॅसिटी आहे ते दर्शवण्यासाठी कॅन वापरलं जातं आणि कॅनचाच पास्ट टेन्स होतो कुड जे यानंतर आपण कुड संदर्भात पाहणार आहोत आता कॅनची काही वाक्य पाहूया हे लक्षात ठेवा मात्र लक्षात ठेवा हे महत्वाचं आपल्याला कॅन आणि कुड हे महत्वाचे आहेत कॅन काय वाक्यामध्ये कॅन काय दर्शवतं मॉडेल ऑक्झरी म्हणून सहायकारी क्रियापद म्हणून कॅन कोणती भावना दर्शवतं तर ती दर्शवतं ऍबिलिटी किंवा कॅपॅसिटी हे महत्वाचं आहे हे महत्वाचं आहे ठीक थी, आहे लक्षात घ्या आय कॅन रीड इंग्लिश मी इंग्लिश वाचू शकतो ही कॅन सिंग वेल तो चांगला गाऊ शकतो हे झाले ऍबिलिटी हे दोन्ही उदाहरणं पहिली आणि दुसरी हे दोन्ही उदाहरणं कसे झाली ऍबिलिटी इट शोज ऍबिलिटी ऍबिलिटी म्हणजेच काय क्षमता दर्शवतात ठीक आहे आता एखाद्या क्षमता कॅपॅसिटी दर्शवायची दोन्हीचा अर्थ तसा क्षमताच होतो पण थोडस देर इज लिटल डिफरन्स बिटवीन दिस टू वर्ड्स ऍबिलिटी अँड कॅपॅसिटी बघा लक्षात घ्या ट्वेल्व पॅसेंजर्स कॅन स्टँड इन द बस 12 पॅसेंजर्स कॅन स्टँड इन द बस म्हणजेच काय तर बारा प्रवासी या बस मध्ये उभे राहू शकतात क्षमता आहे कॅपॅसिटी आहे त्या बसची कॅपॅसिटी काय की या बस मध्ये बारा पॅसेंजर्स उभे राहू शकतात फोर्थ सेंटेन्स वी कॅन प्ले वेल आम्ही चांगले खेळू शकतो वी कॅन प्ले वेल कॅन आय लेंड युअर पेन प्लीज आता बघा परत मी म्हटलं होतं महत्वाचं काय ऍबिलिटी आणि कॅपॅसिटी पण इथे या वाक्यामध्ये आपल्याला एक वेगळा भाव पाहायला मिळतो कॅन आय लेंड युअर पेन प्लीज कॅन आय लेंड युअर पेन प्लीज मला तू तुझा पेन देऊ शकतोस का लेंड लेंड म्हणजेच काय आता याला दर अर्थ पाहिला एल एन डी लेंड म्हणजेच काय कर्ज घेणे कर्ज घेणे ठीक आहे कॅन आय लेंड युअर पेन प्लीज किंवा आपण या लेंड साठी दुसरा एक शब्द वापरू शकतो कॅन आय बॉरो युअर पेन प्लीज ओके ठीक आहे कॅन नंतर पुढचं आपण पाहूया मॉडल ऑक्झिलरी ते आहे कुड कॅनचाच पास्ट टेन्स होतो लक्षात घ्या स्क्रीनशॉट काढून प्रत्येक याचा स्क्रीनशॉट काढत ठेव काढून ठेवत चला आणि उदाहरणांचा सुद्धा म्हणजे त्यावरून तुम्हाला ती उदाहरणं सुद्धा लक्षात येतील भूतकाळात असलेली क्षमता सांगण्यासाठी आता इथे काय म्हटलं भूतकाळात असलेली क्षमता सांगण्यासाठी म्हणजेच काय ऍबिलिटी क्षमता म्हणजेच ऍबिलिटी आणि कॅपॅसिटी बट इन द पास्ट पण केव्हा भूतकाळात असलेली क्षमता सांगण्यासाठी कुड हे मॉडल ऑक्झलरी वापर वापरतात मग प्रामुख्याने उपयोग केव्हा केला जातो ज्यावेळेस भूतकाळात असलेली क्षमता दर्शवायची असेल म्हणजेच ऍबिलिटी आणि कॅपॅसिटी दर्शवायची असेल तर त्यावेळेस कुड वापरलं जात आय कुड रन व्हेरी फास्ट वेन आय वॉज अ यंग मॅन मी खूप वेगात धावू शकत होतो जेव्हा मी एक तरुण मनुष्य होतो किंवा तरुण पुरुष होतो त्यावेळेस मी खूप वेगात धावू शकत होतो ओके गावस्कर कुड प्ले वेल व्हेन ही अपियर्ड ऑन द सीन ज्यावेळेस गावस्कर आपल्याला सुनील गावस्कर काही जणांना माहित असतील सुनील गावस्कर कुड प्ले वेल ते चांगले खेळू शकत होते विराट कुड प्ले वेल विराट हा चांगला खेळू शकत होता सॉरी होता नाही म्हणता येणार आपल्याला अर्थ आपला बदलतोय विराट कुड प्ले वेल विराट चांगला खेळू शकला असता असं आपण म्हणू शकतोय ठीक आहे विराट कुड प्ले वेल क्षमता आहे विराट कडे क्षमता विराट कुड प्ले वेल यामध्ये आपल्याला काय होतं कॅन आणि कुड या मॉडल ऑक्झन मध्ये बऱ्याचदा आपल्याला चूक हीच होऊ शकते की आपल्याला भाव नेमका वाक्यामधून कोणता दर्शवला जातो हा लगेच लक्षात येत नाही त्यासाठी वाक्य आपल्याला पुन्हा एकदा वाचावं लागतं त्यावेळेस ते वाक्य आपल्याला नीट लक्षात येतं कुड यू ओपन द विंडो प्लीज आता इथे परत विनंती केलेली आहे रिक्वेस्ट केलेली आहे कुड यू ओपन द विंडो प्लीज कृपया तू खिडकी उघडणार का आता इथे कुड पास्ट पास्ट टेन्स तर डिनोट करत नाही हे केव्हा वापरलं जातं हे सुद्धा यामध्ये अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आपल्याला कुड 
या पद्धतीने विनंती दर्शवण्यासाठी सुद्धा वापरला जातो कुड यू ओपन द विंडो प्लीज बघा लक्षात घ्या आता आपण पाहले शाल शुड विल वुड कॅन कुड त्यानंतर पुढचा सेवन्थ मॉडल ऑफ ज्वेलरी दॅट इज मे आता मे हे मॉडल ऑफ ज्वेलरी केव्हा आणि कुठल्या भावनेसाठी वापरायचं मे काय दर्शवतो तर संभाव्यता दर्शवण्यासाठी म्हणजेच काय पॉसिबिलिटी दर्शवण्यासाठी आणि त्याच पद्धतीने परवानगी सुद्धा हा रिक्वेस्ट सॉरी परमिशन आपल्याला परमिशन साठी सुद्धा मे वापरलं जातं परमिशन परवानगी अंदाज संभाव्यता दर्शवण्यासाठी परवानगी दर्श परवानगी घेण्यासाठी आपण मे चा उपयोग करतो याची मे हे सर्वांना फॅमिलियर असेल सर्वांना मे हा परिचित असेल कारण की तुम्ही वर्गामध्ये डेली रोज हा शब्द कदाचित प्रत्येक जण वापरत असणार माय फादर मे रिटर्न सून माझे वडील लवकरच परततील अंदाज आहे कदाचित ठीक आहे पॉसिबिलिटी संभावत आहे संभाव्यता आहे माय फादर मे रिटर्न सून कदाचित माझे वडील लवकरच परततील युअर फ्रेंड मे हेल्प यू तुझा मित्र कदाचित तुला मदत करेल युअर फ्रेंड मे हेल्प यू संभाव्यता आहे पॉसिबिलिटी ओके ही मे बी सॅटिस्फाईड कदाचित तो सम आता कदाचित त्याला समाधान मिळालं असेल पॉसिबिलिटी ओके ही मे बी सॅटिस्फाईड मे आय कम इन सर इथे आता इथे हा हे जे वाक्य आहे हे सर्वांना फॅमिलियर आहे काय डिनोट करत परमिशन परवानगी दर्शनासाठी मे आय कम इन सर मे आय कम इन टीचर ओके इट मे रेन टुडे परत संभाव्यता पॉसिबिलिटी अंदाज एक अंदाज बांधायचा असेल इट मे रेन टुडे कदाचित आज पाऊस पडेल ओके मे स्टाल शूड विल वूड कॅन कूड मे आता मे नंतर आपण पुढचं मॉडल ऑफ ज्वेलरी पाहूया ते आहे माईट नीट लक्ष द्या बी अवेअर माईट आता माईटचा उपयोग केव्हा केला जातो तर ज्या वेळेस आपल्याला वाक्यामध्ये अनिश्चितता दर्शवायची असते अनसर्टनटी म्हणजेच काय निश्चितता नसते वाक्यामध्ये थोडक्यात काय परिस्थिती वाक्य असं अशी कुठली परिस्थिती दर्शवते ज्यामध्ये निश्चितता नाही अनिश्चितता आहे भविष्यात घडणाऱ्या घटनेबद्दल अनिश्चितता व्यक्त करण्यासाठी माईटचा उपयोग प्रामुख्याने केला जातो भविष्य काळात घटणाऱ्या घटनेबद्दल म्हणजेच काय तर आता बघा आताच आपण पाहलो तर इट मे रेन टुडे इट मे रेन टुडे कदाचित आज पाऊस पडेल तेच वाक्य आपल्याला इथे इट माईट रेन पण इथे टुमारो आलंय का कारण की इथे भविष्य काळात वापर वापरण्यासाठी आपल्याला माईट सांगितलेला आहे इट माईट रेन टुमारो ओके इट माईट रेन टुमारो अवर अॅन्युअल एक्झामिनेशन माईट बी इन मे आपली वार्षिक परीक्षा कदाचित मे महिन्यामध्ये असेल मे कदाचित मे महिन्यामध्ये असणार ठीक आहे थर्ड सेंटेन्स माईट आय यूज युअर सेलफोन परत तिथे परवानगीसाठी म्हणजेच परमिशनसाठी माईट वापरलेला आहे जसं की ज्या पद्धतीने मे परमिशनसाठी वापरला जातो मे आय कमिंग सर तसंच माईट सुद्धा वापरला जातो परमिशनसाठी माईट आय माईट आय यूज युअर सेलफोन मी तुझा सेलफोन वापरू शकतो का ओके आता इथे मे मे आय यूज युअर सेलफोन माईट आय यूज युअर सेलफोन हे गो आपल्याला अशी काही वाक्य आहेत जी गोंधळात टाकणारी आहेत ठीक आहे बघा लक्षात घ्या दे माईट रिच देअर अनिश्चित आहे दे माईट रिच देअर अनिश्चित आहे दे माईट रिच देअर रिच म्हणजेच काय पोहोचणे कदाचित ते तिथे पोहोचले असतील अनसर्टनटी संभाव्यता नाही संभाव्यता नाहीये अनिश्चितता दर्शवतोय दे माईट रिच देअर कदाचित ते तिथे पोहोचतील पोहोचले असतील नाही कदाचित ते तिथे पोहोचतील ओके माईट आता मे माईट आणि त्यानंतरच मॉडल ऑफ झालेरी आहे मस्ट
हे सुद्धा एक महत्वाचं मॉडल लागलेलं आहे आपण म्हणू शकतो का कारण की यावरून एक हे लक्षात ठेवायचं की मस्ट बहुधा बहुतेक करून प्रामुख्याने मॉरल ऑब्लिगेशन साठी म्हणजेच नैतिक बंधनासाठी सक्तीसाठी नैतिक बंधन मॉरल ऑब्लिगेशन सक्ती बंधन करायलाच पाहिजे केलंच पाहिजे असं ज्या वेळेस दर्शवायचं असतं त्यावेळेस मस्ट या सहायकारी क्रियापदाचा या मॉडल ऑफ दिलिरीचा उपयोग केला जातो फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट फर्स्ट एक्झाम्पल पहिलं उदाहरण बघूया चिल्ड्रेन मस्ट टेक केअर ऑफ देअर पॅरेंट्स मुलांनी त्यांच्या चिल्ड्रेन मस्ट टेक केअर ऑफ देअर पॅरेंट्स इथे मस्ट म्हटलं या मस्ट म्हणजेच काय पाहिजेच च मॉरल ऑब्लिगेशन सक्ती बंधन म्हणू शकतो आपण चिल्ड्रेन मस्ट टेक केअर ऑफ देअर पॅरेंट्स मुलांनी त्यांच्या आणि बंद आपण कर्तव्य सुद्धा म्हणू शकतोय मुलांनी त्यांच्या आईवडिलांची काळजी घेतली पाहिजे पाहिजेच असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो चिल्ड्रेन मस्ट टेक केअर ऑफ देअर पॅरेंट्स त्यांच्या आईवडिलांची पॅरेंट्स ओके वी मस्ट हेल्प द पुअर आपण गरीबांची मदत करायला हवी मदत केली पाहिजे नैतिक कर्तव्य नैतिक बंधन आहे ते दर्शवण्यासाठी काय वापरलं जातं मस्ट यू मस्ट प्ले वेल तुला चांगलं खेळावं खेळावंच लागेल यू मस्ट प्ले वेल ओके स्टुडंट्स मस्ट स्टडी हार्ड विद्यार्थ्यांनी खूप अभ्यास केलाच पाहिजे स्टुडंट्स मस्ट स्टडी हार्ड हार्ड म्हणजे कठीण कठीण अभ्यास केला पाहिजे असं पण म्हणू शकतो ठीक आहे स्टुडंट्स मस्ट स्टडी हार्ड मला वाटतंय सर्वांना शाल शूड विल वूड कॅन कुड मे माईट मस्ट या नऊ मॉडल ऑफ द लिरीजचा उपयोग लक्षात आला असेल ठीक आहे आता या पुढची जी चार मॉडल ऑफ द लिरीज आहेत जे की आहेत ऑट टू युज टू नीट टू आणि डेअर टू ठीक आहे ही मी आधीच बोलताना म्हणालो ही सेमी मॉडेल्स आहेत आपल्याला परीक्षेसाठी जी महत्वाची आहेत यामधली सेमी मॉडेल्स पैकी जर म्हटलं तर महत्वाची ऑट टू ऑट टू आणि युज टू ही परीक्षेच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत हे लक्षात घ्या ऑट टू केव्हा वापरलं जातं हे सुद्धा पास्ट हॅबिट दर्शवण्यासाठी पास्ट हॅबिट म्हणजेच काय भूतकाळातील एखादी जर सॉरी 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 मला युज टू साठी म्हणायचं होतं बघा लक्षात घ्या ऑट टू प्रामुख्याने नैतिक व सामाजिक बंधनासाठी ऑट टू वापरले जाते ऑट टू किंवा वापरलं जातं प्रामुख्याने नैतिक व सामाजिक बंधन ज्यावेळेस दर्शवायचं असतं त्यावेळेस काय वापरलं जातं याला सुद्धा आपण म्हणू शकतोय मॉरल ऑब्लिगेशन मॉरल ऑब्लिगेशन मॉरल ऑब्लिगेशन म्हणजेच काय नैतिक कर्तव्य सामाजिक बंधन दर्शवायचं असेल तर त्यावेळेस काय वापरलं जातं ऑट टू वापरलं जातं वाक्यामध्ये मॉडल ऑफ जरी कुठलं वापरलं जातं ऑट टू बघा वाक्य उदा फॉर एक्झाम्पल इथे उदाहरण दिलेलं आहे मी वी ऑट टू सेव्ह वॉटर वी ऑट टू सेव्ह वॉटर आपण पाण्याची बचत केली पाहिजे वी ऑट टू सेव्ह वॉटर वी ऑट टू सेव्ह वॉटर नंतर सेकंड एक्झाम्पल यू ऑट नॉट टू डिस ओबे यू ऑट टू आहे इथे टू मी लिहिलंय पण त्याच्या आधी नॉट आलाय याचा अर्थ काय होतो डिस यू ऑट नॉट टू डिस ओबे युअर एल्डर्स यू ऑट नॉट टू डिस ओबे अनादर आपण आपल्या वडीलधाऱ्यांचा अनादर करायला नको म्हणजेच काय मॉरल ड्युटी नैतिक कर्तव्य मॉरल ऑब्लिगेशन कर्तव्य आपल्याला तिथे दर्शवण्याचं काम हे ऑट टू हे मॉडल ऑफ दिलेरी करत प्रत्येकाने स्क्रीनशॉट काढून ठेवा वाक्यांचा सुद्धा ज्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की कुठल्या मॉडल ऑफ दिलेरीचा उपयोग केव्हा आणि कोणती भावना दर्शवण्यासाठी केला जातो वी ऑट टू सेव्ह वॉटर आपण पाण्याची बचत केली पाहिजे यू ऑट नॉट टू डिस ओबे युअर एल्डर्स डिस ओबेचा अर्थ आपला आता बघा प्रत्येक वेळेस आपल्याला वाक्यामध्ये कोणतं मॉडल ऑक्झलरी वापरलेलं आहे हे तर आपल्याला पाठांतरावरून लक्षात येईल 
पण कोणत्या भावनेसाठी ते वापरलेलं आहे हे जर लक्षात यायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला वाक्याचा अर्थ समजणं खूप आवश्यक आहे सर्व प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी लक्षपूर्वक आहे का ज्या वेळेस तुम्हाला प्रश्न असाही विचारला जाऊ शकतो की हे ऑट टू हे मॉडल ऑक्झिलरी या वाक्यामध्ये कोणत्या भावनेसाठी वापरलेलं आहे आणि हे जर ओळखायचं असेल तर ओळखण्यासाठी आपण तर पाठ करून ठेवलेलंच असतं पण बहु प्रत्येक वेळेस काय होतं एखाद्या वेळेस वाक्याचा अर्थ जर चेंज झाला तर त्यावेळेस त्याची भावना जी आहे ती दर्शवणारी भावना सुद्धा बदलते ठीक आहे त्यामुळं पाठांतराशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही आणि दुसरं महत्वाचा मुद्दा असा की आपल्याला जे आपण वाचतो प्रश्न वाचतो वाक्य वाचतो व्हॉट वी रीड जे आपण वाचतो दॅट वी शू दॅट वी शुड बी एबल टू ट्रान्सलेट इन टू मराठी इन टू प्रॉपर मराठी आपण त्याचा मराठीत अनुवाद करण्यासाठी मराठीत आपल्याला व्यवस्थित योग्य रीतीने अनुवाद सुद्धा भाषांतर सुद्धा करता आलं पाहिजे त्यानंतर आहे युज टू शेवटचं जे मॉडल सॉरी ऑट टू नंतर युज टू युज टू हे कशासाठी वापरलं जातं तर पास्ट हॅबिट पास्ट हॅबिट भूतकाळात घडत असलेली नियमित घडत असलेली भूतकाळातील सवय ती दर्शवण्यासाठी युज टू वापरलं जात फॉर एक्झाम्पल ही युज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही युज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग म्हणजेच काय तो सकाळी लवकर उठत असायचा ही युज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आता उठतो का ते सांगता येणार नाही इट्स इट डिनोट्स इट सजेस्ट पास्ट टेन्स भूतकाळातील सवय पास्ट हॅबिट ही युज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग म्हणजेच तो भूतकाळ त्याच्याबद्दल त्याची सवय आधी जी सांगितलेली आहे भूतकाळातली की तो सकाळी लवकर उठत असायचा आता उठतो आता उठतोय की नाही काय माहिती ओके ही युज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग सेकंड सेंटेन्स देअर दॅट इज वी युज टू स्विम इन समर हॉलिडेज वी युज टू स्विम इन समर हॉलिडेज आम्ही उन्हाळ्याच्या सुट्टी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये पोहत असायचो आता तुमचं सुद्धा उन्हाळ्याच्या इन युअर समर वॅकेशन यू ऑल्सो स्विम बघा तुम्ही सुद्धा उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये पोहण्याची मजा घेतली असेल हे भूतकाळ दर्शवण्यासाठी आपण इथे युज टू हे वापरतो हे आवरून आपल्याला लक्षात येत आहे आणि त्यानंतर ती उरलेली जी दोन मॉडल ऑक्झिलरी मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत ती आहेत नीड याला आपण नीड मी आधीच सांगितले हे सेमी मॉडल्स आहेत नीड किंवा नीड टू मी म्हणू शकतो ई नीड नॉट आणि डेअर डेअर टू ही आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीने एवढी महत्वाची नाही आहेत फक्त लक्षात आपल्याला असली पाहिजेत की ही सुद्धा मॉडल ऑक्झिलरीज आहेत यांचा उपयोग वाक्यानुसार आपल्याला नीड या शब्दाचा अर्थ तर माहितीच आहे नीड या शब्दाचा अर्थ होतो अर्थ असा होतो की गरजच नाही गरज ठीक आहे आणि डेअर या शब्दाचा अर्थ होतो की काय डेअरिंग थोडक्यात डेअर हा किंवा वापरला जातो तर एखाद्याला आव्हान द्यायचं असेल चॅलेंज करायचं असेल एखाद्याला त्यावेळेस डेअर वापरलं जातं हे परीक्षेच्या दृष्टीने हे दोन मॉडल ऑक्झिलरीज तेवढेच महत्वाचे नाही आहेत नीड आणि डेअर ओके पण तरी सुद्धा आपल्याला ही लक्षात असं सांगता येणार नाही की परीक्षेत यावर प्रश्न येणारच नाही म्हणून त्यामुळे सुद्धा आपल्याला हे अभ्यास महत्वाचा आहे यावरची उदाहरणं बघा नीड वरचं उदाहरण बघूया यू नीड नॉट राईट तुला लिहिण्याची गरज नाही आता तसं म्हणणार सर हे तर इथे मेनवरचं काम करत आहे हो बिकॉज दॅट इज सेमी मॉडल्स कारण की काय मी आधीच म्हटलं ते टोटली मॉडल ऑक्झिलरीज नाही आहे मॉडल ऑक्झल ते सेमी मॉडल आहे यू नीड ही सिंग नाव नीड ही सिंग नाव त्याला आता गाण्याची गरज आहे का ही नीड सीड त्याला त्याची आवश्यकता आहे ओके डेअर ऑर डेअर टू ही डेअर्स टू फाईट विथ द थ्यूज आव्हान दर्शवायचं असेल म्हणजेच काय सपोज आपण इथे म्हणूया चॅलेंज टू चॅलेंज समवन डेअर इज युज ओके ही डेअर्स टू फाईट विथ द थ्यूज त्याने ही डेअर्स टू त्याने चोरांशी चोरांशी सामना करण्याचं आव्हान आव्हान स्वीकारलं आव्हान 
तो त्याने चोरांचा सामना केला असं म्हणू शकतो ही डेअर हर टू गेट सक्सेस त्याने ती त्याने तिला आव्हान दिलं की तू यश प्राप्त कर ओके ही डेअर हर टू गेट सक्सेस ही डेअर टू गो देअर त्याने त्याने तिथे जाण्याचं ही डेअर टू डेअर टू गो देअर त्याने तिथे जाण्याचं आव्हान स्वीकारलं ओके परीक्षेच्या दृष्टीने आपल्याला नीड आणि डेअर एवढी महत्वाची नाही आहेत पण ऑट टू आणि युज टू हे जरी सेमी मॉडेल्स असलेत ही मात्र आपल्याला महत्वाची आहेत अशी अपेक्षा करतो की सर्वांना मॉडेल ऑक्झरीज हा घटक समजला असेल पण यावर आधारित काही प्रश्न मी आता तुम्हाला विचारणार आहे त्याची उत्तर देण्याचा सर्वांनी प्रयत्न करायचा आहे आणि तुम्ही कमेंटमध्ये त्याचं उत्तर सांगू शकताय काही मी प्रश्न निवडले प्रॅक्टिस साठी आपल्या बघा लक्षात घ्या पुरी सर प्रश्न दिसतो ना नीट राईट साईड थोडी शब्द कट होत आहे थोडा झुम लांब केलं तरी चालेल कॅमेरा थोडा बाकी क्लिअर आहे एम एस क्लिअर एकदम ओके ओके ठीक आहे सर हा ठीक बघा लक्षात घ्या पहिला प्रश्न इथे आपण बघूया प्रश्न आणि लक्षात घ्या प्रत्येक प्रश्न सोडवताना प्र प्रश्न आधी नीट समजपूर्वक वाचन करायचा आहे त्यावेळेसच आपल्याला तो समजणार फिल इन द ब्लँक विथ करेक्ट ऑक्झिलेरी फिल इन द ब्लँक विथ करेक्ट ऑक्झिलेरी योग्य क्रियापद सॉरी योग्य सहायक क्रियापद वापरून आपल्याला रिकामी जागा पूर्ण करायची आहे वाक्य आहे द एक्झिबिशन द एक्झिबिशन ब्लँक स्पेस हायलाइट द फॉलोइंग फीचर्स द एक्झिबिशन ब्लँक स्पेस हायलाइट द फॉलोइंग फीचर्स याच उत्तर तुम्ही पर्याय आहे इज विल इज सेकंड ऑप्शन विल थर्ड ऑप्शन कूड फोर्थ ऑप्शन डू प्रत्येकाने कमेंट करून सांगितलं तरी चालेल की काय उत्तर असू शकते याच हा ठीक आहे काहींनी पर्याय क्रमांक एक दोन तीन या पद्धतीने टाकलेले आहेत आता लक्षात घ्या ज्यांनी ज्यांनी पर्याय क्रमांक दोन निवडलाय विल त्यांचं उत्तर बरोबर आहे आता का तर याचा आपण मराठीमध्ये अर्थ आपण ट्रान्सलेट जर केलं तर लक्षात येईल द एक्झिबिशन इज हायलाइट असं तर म्हणणार नाही जर इज वापरला असता तर याला आपल्याला सेकंड फॉर्म युज करावा लागला असता टेन्स ज्यावेळेस आपण पाहू से क्रियापदाचा आपल्याला सेकंड फॉर्म युज करावा लागला असतं इज वापरलं असतं तर ठीक आहे त्यामुळं विल जर वापरलं तर अर्थ अर्थ याचा व्यवस्थित पूर्ण होतो द एक्झिबिशन म्हणजेच काय प्रदर्शन प्रदर्शन हायलाइट ठळक प्रामुख्याने जोर देणार कशावर द फॉलोइंग फीचर्स खालील वैशिष्ट्यांवर प्रदर्शन जोर देणार विल द एक्झिबिशन कूड हायलाइट द फॉलोइंग फीचर्स असं आपल्याला इथे म्हणता म्हणता येऊ शकतं पण इथे ते योग्य ठरणार नाही त्यामुळं कूड येणार नाही द एक्झिबिशन डू हायलाइट हे सुद्धा तिथे येणार नाही याचा ऑप्शन पर्याय क्रमांक दोन ऑप्शन नंबर टू ठीक आहे सेकंड क्वेश्चन इज देअर फाइंड तुमचा आवडता प्रश्न म्हटला तरी चालेल कारण की याच्यामध्ये वाक्य दिलेलं नसतं फक्त आपल्याला विचारलेलं असतं फाइंड ऑड मॅन आउट फाइंड ऑड मॅन आउट वेगळा घटक ओळखा इन अकॉर्ड इन अकॉर्डन्स विथ ऑक्झिलेरीज म्हणजेच काय सहाकारी क्रियापदाच्या अकॉर्डन्स संदर्भाने अकॉर्डन्सचा अर्थ अकॉर्डन्सचाच अर्थ काय होतो संदर्भाने सहायकारी क्रियापदांच्या संदर्भाने वेगळा पर्याय ओळखा फाइंड ऑड मॅन आउट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन ऑट टू सेकंड नीट टू थर्ड डेअर टू अँड फोर्थ वेन टू काय उत्तर येईल बरं विचार करून सांगा सर्वांनी हा बहुतेक जणांनी जवळपास सर्वांनीच योग्य उत्तर दिलेलं आहे याचं उत्तर आहे वेंट टू आणि हे का आलं असेल हेही सर्वांना समजलं असेल का कारण की ऑट टू नीट टू डेअर टू हे मॉडल ऑक्झिलेरीज आहेत आपल्याला या मॉडल ऑक्झिलेरी मध्ये कुठेच वेंट टू चा उल्लेख आढळलेला नाही त्यामुळे वेगळा घटक काय आहे वेंट टू बाकी उरलेली सर्व काय आहेत मॉडल ऑक्झिलेरीज आहेत ऑट टू नीट टू डेअर टू 
ओके थर्ड क्वेश्चन इज देअर तिसरा प्रश्न तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया बघा चूज ऑक्झिलेरी वर्ड फॉर अंडरलाइन पार्ट सेंटेन्स अंडरलाइन पार्ट सेंटेन्स प्रश्न नीट वाचायचा ज्यामुळे आपल्याला प्रश्नाचा अर्थ समजणार बघा लक्षात घ्या चूज ऑक्झिलेरी वर्ड सहायकारी क्रियापद निवडा फॉर अंडरलाइन पार्ट सेंटेन्स म्हणजेच काय वाक्यातील ज्या भागाला अधोरेखित केलेला आहे त्या भागासाठी योग्य सहायकारी क्रियापद निवडायचं आहे वाक्य आहे रामदास इज एबल टू स्विम अक्रॉस द रिव्हर रामदास इज एबल टू स्विम अक्रॉस द रिव्हर यासाठी काय कुठलं मॉडल ऑक्झिलरी वापरलं असेल बरं पर्याय आहे पर्याय क्रमांक एक फर्स्ट ऑप्शन दॅट इज मस्ट सेकंड ऑप्शन दॅट इज कॅन थर्ड ऑप्शन मे अँड फोर्थ ऑप्शन दॅट इज वॉज काय पर्याय असेल कुठलं उत्तर असेल बरं हा बहुतेक सर्वांनीच योग्य उत्तर दिलेलं आहे पर्याय क्रमांक दोन कॅन आणि हे कसं ओळखलं आपण का कारण की रामदास इज एबल टू रामदास सक्षम आहे टू स्विम अक्रॉस द रिव्हर रामदास ती नदी पार करण्यासाठी पोहून पार करण्यासाठी सक्षम आहे त्यामुळे हे काय दर्शवत ऍबिलिटी आणि ऍबिलिटी दर्शवण्यासाठी आपण कुठलं मॉडल ऑक्झिलिअर वापरतो कॅन त्यामुळे उत्तर असणार पर्याय क्रमांक दोन कॅन इज एबल टू ऍबिलिटी दर्शवत आणि ऍबिलिटी दर्शवण्यासाठी आपण कॅन हे मॉडल ऑक्झिलरी वापरतो पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया बघा लक्ष द्या फील इन द ब्लँक विथ करेक्ट ऑक्झिलेरी योग्य सहायकारी क्रियापद निवडून आपल्याला वाक्य पूर्ण करायचं आहे वाक्याची सुरुवातच होताना आपल्याला रिकामी रिकामी जागा दिलेली आहे बघा ब्लँक स्पेस यू लाईक टू बी माय पेन फ्रेंड याच उत्तर काय असू शकतं बरं पर्याय क्रमांक एक फर्स्ट ऑप्शन दॅट इज विल सेकंड ऑप्शन हॅव थर्ड ऑप्शन इज आर अँड फोर्थ ऑप्शन इज वुड काय उत्तर येईल रिक्वेस्ट केलेली आहे लक्षात घ्या रिक्वेस्ट वुड यू लाईक टू बी उत्तर काय येणार Would you like to be my pen friend? मीच बोलताना लगेच उत्तर सांगून दिलंय आणि बाकीच्यांनी सुद्धा योग्य उत्तर दिलेलं आहे पर्याय क्रमांक चार वुड यू लाईक टू बी माय पेन फ्रेंड हे का आलं विल यू लाईक टू बी माय पेन फ्रेंड आता विल आपल्याला माहित आहे हे भविष्य काळ दर्शवण्यासाठी डिनोट करण्यासाठी वापरलं जातं त्यामुळे विल इथे योग्य होणार नाही योग्य ठरणार नाही हॅव यू हॅव हे सुद्धा पूर्ण काळ दर्शवण्यासाठी डिनोट केलं जातं त्यामुळं आणि हॅव हे प्रायमरी ऑक्झिलरी प्रायमरी आहे प्रायमरी ऑक्झिलरी आहे प्राथमिक सहायकारी क्रियापद असल्यामुळे ते सुद्धा इथे येणार नाही आणि आरच आरच सुद्धा त्याच बाबतीत तसंच होत आहे म्हणून उरलेला पर्याय क्रमांक चार जो आहे वुड वुड यू लाईक टू बी माय पेन फ्रेंड तुला माझा मित्र बनायला आवडेल का पेन फ्रेंड ठीक आहे पुढचा प्रश्न पाचवा प्रश्न बघूया फिफ्थ सेंटेन्स फिफ्थ क्वेश्चन इन विच सेंटेन्सेस ऑक्झिलेरी वर्ब इज रॉंगली इज रॉंगली युज प्रश्न परत एकदा वाचतोय इन विच सेंटेन्सेस ऑक्झिलेरी वर्ब इज रॉंगली युज म्हणजेच काय तर कोणत्या वाक्यांमध्ये कोणत्या वाक्यामध्ये ऑक्झिलेरी ऑक्झिलेरी वर्ब सहायकारी क्रियापद चुकीच्या पद्धतीने वापरलेलं आहे आणि आपल्याला यापैकी दोन पर्याय निवडायचे आहेत चूज टू ऑप्शन दोन पर्याय निवडायचे यामध्ये दोन वाक्य जी आहेत ते चुकीचे आहेत पर्याय क्रमांक एक आहे फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज आय एम सॉरी सेकंड इज आय वुड लाईक टू टेस्ट युअर व्हीट ब्रेड थर्ड इज द गीज इज फ्लाईंग अवे अँड द फोर्थ इज वी वे आर गोईंग आउट टू वर्क नाव सर्वांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा दोन या चार पर्यायांपैकी दोन पर्याय जे आहेत ते चुकीचे आहेत
बरोबर काही जणांनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे पर्याय क्रमांक तीन आणि चार ही जी वाक्य आहेत द गीज गीज हा शब्द जर आपण पाहिला गीज हे कशाच प्लुरल आहे गुज गुज पक्षी त्याच प्लुरल प्लुरल होत गीज म्हणजे अनेक पक्षी ठीक आहे गीज इज फ्लाईंग अवे असं म्हणता येणार नाही इथे काय यायला पाहिजे होतं आर यायला पाहिजे होतं त्यामुळे हे चुकीच आहे ठीक आहे वी वे आर गोईंग आउट टू वर आता इथे आपण ही जी रचना पाहिली ही रचना चुकीची आहे वी वे आर गोईंग आउट टू वर्क त्यामुळे पर्याय क्रमांक तीन आणि चार उत्तर बरोबर आहे आता तुम्ही म्हणणार काहींना प्रश्न पडला असेल की पहिला आणि दुसरं हे उत्तर काहींनी पहिला आणि दुसरं उत्तर ऑप्शन सुद्धा सांगितलं होतं तर पहिलं ऑप्शन आय एम सॉरी आय अपोस्ट ऑफ एम आय ते जर आपण त्याचं फुल फॉर्म केलं तर आय एम सॉरी हे योग्य योग्य आहे वाक्य योग्य आहे ठीक आहे आय वुड आय अपोस्ट ऑफ एडी आय वुड आय वुड लाईक टू टेस्ट युअर व्हीट ब्रेड मला तुझी जी तुझी तयार केलेली आहे एक सेंटेन्स आहे मला वाटतं पाचव्या कि सहाव्या वर्गातल्या पाठामधलं हे सेंटेन्स आहे मला तुझ्या तुझी तू बनवलेली ब्रेड हे टेस्ट करायला आवडेल ठीक आहे म्हणून उत्तर पर्याय क्रमांक तीन आणि चार यामध्ये ऑक्झिलिय वर्क चुकीच्या पद्धतीने वापरलेली आहेत पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया सहावा प्रश्न इन विच सेंटेन्स ऑक्झिलरी वर्ब इज नॉट करेक्टली यूज पाचवा प्रश्न हरकाच हा सुद्धा प्रश्न आहे इन विच सेंटेन्स कोणत्या वाक्यामध्ये ऑक्झिलरी वर्ब इज नॉट करेक्टली बघा या शब्दाकडे लक्ष द्या नॉट करेक्टली यूज कोणत्या वाक्यामध्ये ऑक्झिलरी वर्ब योग्य प्रकारे वापरलेलं नाही आता याच्यासाठी आपल्याला टेन्सच सुद्धा माहिती असणे आवश्यक आहे काहींना टेन्सची माहिती असेल किंवा नसेल पुढच्या तासाला टेन्स शिकवला जाईलच तुम्हाला पण तरी सुद्धा टेन्स आपल्याला प्रामुख्याने इतर माहिती आहे प्रेझेंट पास्ट अँड फ्युचर त्यावरून हे वाक्य आपल्याला ओळखू येईल आय हॅव मुव्हिंग माय हाऊस हॅव काय डिनोट करत काय दर्शवत हॅव हा पूर्ण काळ दर्शवतो हॅव केव्हा वापरला जातो ज्यावेळेस पूर्ण काळ दर्शवायचा असेल तर पण मग हॅव नंतर कुठलं रूप यायला पाहिजे होत व्ही थ्री म्हणजेच वर पास्ट पार्टिसिपल यायला पाहिजे होत आय हॅव मूव्ड माय हाऊस पण इथे मुव्हिंग आहे म्हणजेच हे उत्तर हे वाक्य चुकीच आहे ठीक आहे पण तरी पुढचं वाक्य सुद्धा बघूया Who is making all that noise? हा सर्व गोंधळ कोण करतय हे वाक्य सुद्धा बरोबर आहे ब्लॅक स्मिथ हॅड मूड हिज हाऊस ब्लॅक स्मिथ लोहाराने त्याच घर दुसरीकडे शिफ्ट केलं म्हणजे हलवलं ठीक आहे आय विल लिसन टू द स्वीट साऊंड मी ते गोड मधुर आवाज ऐकणार हे तिन्ही वाक्य बरोबर आहेत म्हणजे चुकीचं जे वाक्य आहे ते आहे पर्याय क्रमांक एक का कारण की याच्यामध्ये हॅव नंतर काय असायला पाहिजे होतं तर व्ही थ्री म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल असायला पाहिजे होतं पण तिथे पास्ट पार्टिसिपल न येता तिथे प्रेझेंट पार्टिसिपल वापरलेला आहे मुव्हिंग वापरलेला आहे त्यामुळे हा पर्याय क्रमांक एक चुकीचा झालाय ठीक आहे क्वेश्चन नंबर सेवन फील इन द ब्लँक इथे ठीक आहे हा प्रश्नच आपण इथे मी लिहिलेला नाही आहे पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया आठव्या प्रश्नाकडे वळूया ठीक आहे पुढचा प्रश्न चूज ऑक्झिलरी टू मेक द सेंटेन्स निगेटिव्ह इथे हा प्रश्न दिसतोय आपल्याला वाक्य दिसतोय पण वाक्य प्रश्न आधी नीट समजून घ्या चूज ऑक्झिलरी टू मेक द सेंटेन्स निगेटिव्ह आपल्याला निगेटिव्ह सेंट तुम्ही वाक्यांचे प्रकार पाहिलेले आहेत अफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह ते कशाची ऍसर्टिव्हची सब टाईप्स आहेत अफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह होकारार्थी नकारार्थी त्यावरून आपल्याला लक्षात येते की निगेटिव्ह म्हणजेच काय नकारार्थी आणि हे सेंटेन्स आपल्याला काय करायचं आहे निगेटिव्ह करायचं आहे चूज ऑक्झिलरी टू मेक द सेंटेन्स निगेटिव्ह 
वाक्य नकारार्थी करण्यासाठी टू चेंज दिस सेंटेन्स इन टू निगेटिव्ह सेंटेन्स दिस इज अपर्मेटिव्ह सेंटेन्स वी आर व्हॉट वी हॅव टू डू डू हिअर वी हॅव टू चेंज इट इन टू निगेटिव्ह आपल्याला ते नकारार्थी बनवायचं आहे तर यासाठी आपल्याला काय करता येईल वाक्य जे दिलेलं आहे ते बघूया आता आपण ही राईट्स अ लेटर तो पत्र लिहितो हे वाक्य कसं आहे अफर्मेटिव्ह आहे होकारार्थी आहे याचा आपल्याला काय करायचं आहे निगेटिव्ह करायचं आहे ही राईट्स अ लेटर ऑप्शन नंबर वन डू नॉट सेकंड ऑप्शन डीड नॉट थर्ड ऑप्शन डज नॉट फोर्थ ऑप्शन विल नॉट काय उत्तर येईल ज्यांनी टेन्स अभ्यासले असतील किंवा ज्यांना टेन्सची आवश्यकता आहे तर त्यावरून आपल्याला हे लक्षात येते की हे वाक्य जे आहे ते हा काहींनी बरोबर उत्तर दिलेलं आहे पर्याय क्रमांक तीन डज नॉट ते काय आलं ते सुद्धा सांगतोय सिंपल प्रेझेंट हे जे वाक्य आहे हे कुठल्या काळातलं आहे हे आहे सिंपल प्रेझेंट म्हणजेच साध्या वर्तमान काळातलं वाक्य आहे आणि साध्या वर्तमान काळातलं असल्यामुळे याला एस जोडलेला आहे आणि ही शी वाक्यामध्ये जर साध्या वर्तमान काळामध्ये जर ही शी इट तृतीय तृतीय पुरशी थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाऊन जर वापरलेलं असेल तर त्यासाठी आपण काय वापरतो डज वापरतो ठीक आहे म्हणून याची जागा काय घेईल डज नॉट वाक्य काय होईल ही डज नॉट राईट He does not write a letter. हे त्याचं योग्य उत्तर होणार आणि त्यामुळं डज नॉट हे काय होईल पर्याय क्रमांक तीन हा आपला इथे बरोबर होईल सर्वांना समजत आहे ठीक आहे पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया टाईम तसा संपलेला आहे पण तरी सुद्धा काही दोन तीन प्रश्न आपण आणखी बघूया सरावासाठी पुढचा प्रश्न आहे विथ सेंटेन्स इंडिकेट्स रिक्वेस्ट बघा मी आधीच म्हणालो होतो की आपल्याला परीक्षेमध्ये प्रश्न असाही विचारला जाऊ शकतो की हा भाव या ही भावना कोणत्या सहायकारी क्रियापदाने दर्शवलेली आहे किंवा कोणत्या वाक्यामध्ये दर्शवलेली आहे विच सेंटेन्स इंडिकेट्स रिक्वेस्ट पर्याय क्रमांक एक आहे विल यू हॅव अ कप ऑफ टी सेकंड ऑप्शन विल यू गिव युअर अम्ब्रेला प्लीज थर्ड ऑप्शन विल दे मॅरी अगेन फोर्थ ऑप्शन विल ही क्लाइंब द ट्री काय उत्तर येईल बरं हा बहुतेक सर्वांनीच योग्य उत्तर दिलेलं आहे पर्याय क्रमांक दोन Will you give your umbrella, please? Will you give your umbrella, please? Krupaya, tu tujhi chhatri mala deshil ka. Will you give your umbrella, please? Ata hi pahila zar vakke pa alo. Will you have a cup of tea? Tu chaha ghenar ka. Tisra vakke zar bagit la. Will they marry again? Te parat lagna kartil ka. He kai request, he kai request ne zali. Vinant, aapne la kai mana se? Prashna need baga cha. Kaya darshwa cha aapne la? रिक्वेस्ट वाक्यमध्ये काय असली पाहिजे रिक्वेस्ट असली पाहिजे त्यासाठी आपल्याला वाक्य वाचावं लागेल आणि वाक्याचा अर्थ लक्षात घ्यावा लागेल पहिलं वाक्य जे होतं त्याचा अर्थ असा होतो की तू चहा घेणार का ही काही रिक्वेस्ट नाहीये फक्त विचारलंय त्याला तिसरं जे ऑप्शन आहे विल दे मॅरी अगेन ते परत लग्न करतील का पर रिक्वेस्ट नाही केली विनंती नाही केलेली विल ई क्लाइंब द ट्री तो झाडावर चढ चढणार का ठीक आहे झाडावर चढेल का ठीक आहे त्यामुळं फक्त रिक्वेस्ट यापैकी पर्याय क्रमांक दोन मधून रिक्वेस्ट डिनोट होते त्यामुळे आपल्याला पर्याय क्रमांक दोन हे ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आन्सर पुढचा प्रश्न बघूया इन विच सेंटेन्स मे इज यूज टू शो प्रॉबॅबिलिटी परत आधीच्या प्रश्नासारखाच परत प्रश्न इथे विचारलेला आहे इन विच सेंटेन्स मे इज यूज टू शो प्रॉबॅबिलिटी प्रॉबॅबिलिटी म्हणजेच काय संभाव्यता इन विच सेंटेन्स मे इज यूज टू शो प्रॉबॅबिलिटी पर्याय वाचून बघा पहिलं वाक्य आहे यू मे गो नाव दुसरं वाक्य आहे मे आय गो आउट सर तीसरं वाक्य आहे इट मे बी रॉंग आणि चौथं वाक्य आहे इट मे डार्कन नाव 
इट मे डार्कन डी ए आर के एन का उत्तर बर सर्वानी पर क्रमांक बरच जन दोन मनता है पैच उत्तर पर क्रमांक दोन नहीं तो पर क्रमांक चार है ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन फोर का तर ते संगत अपने का परत लक्षा गया प्रॉबेबिलिटी मैं आधी तुम्हारा चार्ट संगित होता मैं तुम्हारा मटल हो प्रत्येक मॉडल ऑक्सरी कुछला भाव दर्शतो ये अपने पाठ कर ज्यादा लक्ष्य बगा लक्षा गया मॉडल ऑक्सरी वो यू मे गो नाउ तू आता जाऊ शको संभाव्यता प्रॉबेबिलिटी दर्शविली नहीं प्रॉबेबिलिटी या वक्य मध्य अपने दिस नहीं मे आय गो आउट सर मैं बाहर जाऊ शको का संभाव्यता दिस नहीं तीसर वक्य है इट मे बी रॉन्ग ये चुकी च हो शकत इधे वाटते अपन गलत कराए नहीं चौथ वक्य जे है इट मे डार्कन नाउ आता काड़ो पड़ू शकतो आता काड़ो हो शको अंधार हो शको इट मे डार्कन नाउ मनु उत्तर पर क्रमांक चार या वक्य मधु का दर्शवे है संभाव्यता दर्शवे प्रॉबेबिलिटी दर्शवे है ऑप्शन नंबर फोर पुढ़ प्रश्न बढ़ू शरद एंड वरद शरद एंड वरद ब्लैंक स्पेस लाइक टू स्विम इन वेल अपना इतने का वॉट वेर टू डी डू हियर वेर टू फाइंड आउट द ब्लैंक स्पेस विच ऑक्सिली वर मे बी परफेक्ट इन दैट प्लेस वी कैन यूज परफेक्टली प्रॉपरली अपने रिका जागे मध्य को सहायकारी क्रियापद योग्य बसत शरद एंड वरद ब्लैंक स्पेस लाइक टू स्विम इन वेल पर क्रमांक एक है डजंट दोन दुसरा सेकंड ऑप्शन डोंट थर्ड ऑप्शन कांट एंड फोर्थ ऑप्शन इज वोट हाँ सर्वानी उत्तर देने का प्रयत्न के लिए बिथे उत्तर ये डोंट डजंट का ना नहीं कारण की तृतीय पुरुषी एक वचनी अल तो एक वचनी सिंग्युलर ऑप्शन नंबर टू हे का आल ये लक्षा घे शरद एंड वरद डोंट लाइक टू स्विम इन वेल डजंट ये नहीं का कारण की शरद एंड वरद प्लूरल है दोन टू पर्सन आर देर प्लूरल है प्लूरल अल तो अपन डजंट तो वहीं पेला पर आवश्यकता पड़ित नहीं शरद एंड वरद कांट लाइक टू कांट आवड़ू शकत नहीं मनत नहीं मनु कांट सुधा चुकी से होना वोट लाइक आवड़ना नहीं भविष्य मध्य आवड़ना नहीं मनने च आवश्यकता पड़ित नहीं इतने डोंट हा योग्य पद्धति ने तिथे बसतो पर क्रमांक दोन ये उत्तर है शरद एंड वरद डोंट लाइक टू स्विम इन वेल पुढ़ प्रश्न बढ़ू आता मी कहीं जास्त एक्सप्लेन कर कारण की वे अभावी बराज वे अः बुढ़ा प्रश्न है हाउ मेनी बुक्स ब्लैंक स्पेस ही रीड इधे कुछ मॉडल ऑक्सलरी योग्य बसेल हेज डज हैव डीड How many books? Blank space. He read. Are you ready? प्रत्येक वर्ष लक्ष्य ठहरा तब आपके दिलों सहायकारी क्रियापद अनि मुख्य क्रियापद या कड़े नीट लक्ष्य दे सर. He read. इते S वापर ले नहीं है. जर S वापर ले लस्त तर आपने लल लक्ष्य दालस्त की he reads. मंजे है पहले रुपया से लक्ष्य दालस्त. या उन्हें लक्ष्य दे तो कि आपने लल ही वाक्य का पूर्ण काला मधल है हाउ मेनी बुक्स हैज पर क्रमांक एक हाउ मेनी बुक्स हैज ही रेड पास पार्टिसिपल रीड ऐसी अपने रूप महित रीड 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 तीन रूप सेम होता वी वन वी टू 
व्ही थ्री आणि सिम्पल प्रेझिडेंट असतं तर ही रीड्स झालं असतं तिथे ही रीड्स झालेलं नाही आहे आणि डज वापरण्याचा प्रश्नच येत नाही कारण की ते ऑलरेडी हाऊ मेनी बुक्स डज ही रीड असं आपण म्हणणं योग्य ठरणार नाही हाऊ मेनी बुक्स हॅव ही रीड हॅव सुद्धा आपण वापरत नाही डीड हाऊ मेनी बुक्स डीड ही रीड डीड ही रीड हे सुद्धा योग्य होणार नाही म्हणून पर्याय क्रमांक एक पूर्ण काळ इथे पूर्ण काळ दर्शवण्यासाठी ठीक आहे पुढचा प्रश्न कम्प्लीट द सेंटेन्स ही ब्लँक स्पेस सिंग बिफोर हिज मॅरेज बिफोर हिज मॅरेज वाक्य पूर्ण करायचं आहे आपल्या रिकाम्या जागे कुठला पर्याय येईल ते ओळखायचं आहे पर्याय क्रमांक एक आहे डेअर टू दुसरा आहे नीट टू तिसरा आहे ऑट टू आणि चौथा युज टू चारही जे पर्याय आहेत ते सेमी मॉडल्स आहेत त्यामुळे नीट लक्ष द्या याचं उत्तर सर्वांना यायला पाहिजे असं मला वाटतं पास्ट हॅबिट दर्शवणारा पास्ट हॅबिट बिफोर हिज मॅरेज या वाक्यामधील या भागाकडे नीट लक्ष द्या वाक्यामधील या भागाकडे लक्ष द्या बिफोर इज मॅरेज लग्नापूर्वी लग्न होण्यापूर्वी ही डेअर टू आव्हान देणार आहे का नाही ही नीट टू नाही ऑट टू नाही ही युज टू पास्ट हॅबिट दर्शवलेला आहे लग्नापूर्वी तो गात होता गात असायचा म्हणजे त्याला गाण्याचा छंद होता सवय होती ओके ठीक आहे ही युज टू ऑप्शन नंबर फोर युज टू ही युज टू सिंग बिफोर इज मॅरेज पुढचा प्रश्न बघूया इन विच सेंटेन्स युज ऑफ कॅन इंडिकेट्स प्रोहिबिशन प्रश्न परत नीट वाचा आणि मग त्याचा अर्थ आपल्याला समजणार इन विच सेंटेन्स युज ऑफ कॅन इंडिकेट्स प्रोहिबिशन म्हणजेच कोणत्या वाक्यामध्ये कॅन इंडिकेट्स दर्शवत प्रतिबंध बंदी बंदी दर्शवत आहे बंदी म्हणजे प्रतिबंध दर्शवतो असं वाक्य या पुढील चार पैकी कोणतं आहे पहिलं वाक्य आहे यू कांट गो देअर यू कांट स्विम इन वेल यू कांट रीड इट यू कांट बेअर इट बीई ए आर बेअर म्हणजेच काय सहन करणे काय उत्तर येईल बरं ओके बऱ्याच जणांनी कमेंट्स केलेले आहेत हा लक्षात घ्या इथेच आपली चूक होते कारण की आपल्याला वाक्याचा अर्थ नीट लक्षात येत नाही आणि त्यामुळे आपण चूक करतो बऱ्याच जणांनी पर्याय क्रमांक दोन सांगितलेला आहे पण याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक प्रोहिबिशन प्रतिबंध मी आधीच काय म्हटलंय प्रोहिबिशन प्रतिबंध यू कांट गो देअर तू तिथे जाऊ शकत नाही इट शोज प्रोहिबिशन इट शोज प्रोहिबिशन यू कांट स्विम इन वेल तू विहिरीमध्ये पोहू शकत नाही ही काय दाखवतंय ही ऍबिलिटी दर्शवत ही ऍबिलिटी दर्शवते यु कांट स्विम इन वेल यु कांट रीड इट हे सुद्धा काय दर्शवत ऍबिलिटी दर्शवत तू वाचू शकत नाही यु कांट बेअर इट तू सहन करू शकत नाही हे सुद्धा काय दर्शवत ऍबिलिटी दर्शवत मग प्रोहिबिशन कोणतं दर्शवत तर पर्याय क्रमांक एक हे दर्शवत प्रोहिबिशन त्याच्यामुळे उत्तर पर्याय क्रमांक एक ऑप्शन नंबर वन यु कांट गो देअर बघा लक्षात घ्या आपल्याला यासाठी प्रत्येक मॉडल ऑक्झरीचा भाव कुठल्या भावनेने मॉडल ऑक्झरी वापरलं जातं ह्या प्रत्येकाचा वापर मी तुम्हाला आधी सांगितलेला आहे आता उरलेले आणखी फक्त दोन किंवा तीन प्रश्न बघूया हा पुढचा प्रश्न आहे फाइंड आउट रॉंगली अरेंज सेंटेन्सेस फाइंड आउट रॉंगली अरेंज रॉंगली अरेंज म्हणजे काय चुकीच्या पद्धतीने अरेंज केलेले चुकीच्या पद्धतीने लिहिले गेलेले असंही म्हणू शकतो आपण फाइंड आउट रॉंगली अरेंज सेंटेन्सेस म्हणजे जे वाक्य चुकीचे आहेत ते ओळखायचे आहेत आपल्याला पर्याय क्रमांक एक आहे दे हॅड केम टू न्यू दे हॅड केम सी ए एम ई दे हॅड केम टू न्यूयॉर्क शी हॅड फॉलोन अस्लीप ही हॅड विल्ड द ब्रश आणि फोर्थ ऑप्शन इट हॅड ग्रोन हाय काय उत्तर असेल यामधले आपल्याला चूज टू ऑप्शन दोन पर्याय निवडायचे आहेत दोन वाक्य चुकीचे आहेत 
पटकन सांगा एवढे दोन किंवा एवढे तीनच प्रश्न आपल्याला घ्यायचे आहेत त्यानंतर आपलं सेशन आपण थांबूया एवढे दोन प्रश्न घेतल्यानंतर याच उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक एक आणि पर्याय क्रमांक तीन ऑप्शन वन अँड थ्री तू म्हणणार कस तर बघा हॅड आपल्याला टू हॅवची रूप माहिती आहेत हॅव हॅज हे काय दर्शवतात पूर्ण काळ दर्शवतात आणि पूर्ण काळ दर्शवत असेल तर पूर्ण काळ दर्शवल्यानंतर हॅड नंतर काय यायला पाहिजे हॅड प्लस व्ही थ्री असायला पाहिजे हॅड केम कम केम कम इथे काय असायला पाहिजे होतं कम असायला पाहिजे होतं जे की इथे नाहीये इथे केम आहे परत हॅड विल्ड विल्डच सुद्धा आपल्याला पास पार्टिसिपल असायला पाहिजे होतं विल्डेड जे की इथे नाहीये त्यामुळं चुकीचे पर्याय क्रमांक कोणते आहेत म्हणजे चुकीचे वाक्य कोणते आहेत पर्याय क्रमांक एक आणि पर्याय क्रमांक तीन पर्याय क्रमांक दोन आणि चार ही जी आहेत ही ही वाक्य बरोबर आहेत शी हॅड फॉलन अस्लीप ती झोपलेली होती इट हॅड ग्रोन आय ते खूप उंच गेलेलं आहे बर आता पुढचा प्रश्न बघूया पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया चूज ऑड मॅन आउट हा प्रश्न दोन हजार वीसच्या परीक्षेमध्ये विचारलेला आहे सोपा आहे सर्वांना सर्वजण याच उत्तर देऊ शकतील चूज ऑड मॅन आउट दोन हजार वीस मध्ये हा प्रश्न विचारण्यात आला होता बघा लक्षात घ्या पर्याय क्रमांक एक कॅन दुसरा आहे मे मस्ट डू काय उत्तर येईल पटकन सांगा हा बऱ्याच जणांनी याच उत्तर योग्य दिलेलं आहे याच उत्तर आहे डू का कारण की हे फक्त प्रायमरी ऑक्झलरी आहे आणि ज्यांनी जे चुकीचं उत्तर दिलंय बाकीचे पर्याय सांगितले याचा अर्थ त्यांनी प्रायमरी ऑक्झलरी पाठ केलेलेच नाहीत आणि मॉडल ऑक्झलरी पाठ केलेलेच नाहीत असा त्याचा अर्थ होतो कारण की याचं उत्तर सर्वांना यायला पाहिजे होतं कॅन हे सुद्धा मॉडल ऑक्झलरी मॉडल ऑक्झलरी आहे आणि मे सुद्धा मॉडल ऑक्झलरी आहे मस सुद्धा मॉडल ऑक्झलरी आहे फक्त डू हे हेच एक आहे जे प्रायमरी ऑक्झलरी आहे ज्यामुळे हे वेगळं आहे आणि बाकीचे काय आहेत मॉडल ऑक्झलरीज आहेत ठीक आहे शेवटचा प्रश्न घेऊया साक्षी अँड हर फ्रेंड हॅव लॉट ऑफ होमवर्क टू कम्प्लीट सो दे ब्लँक स्पेस नॉट कम टू पार्टी बघा लक्षात घ्या परत वाक्य एकदा वाचतोय साक्षी अँड हर फ्रेंड साक्षी आणि तिचे मित्र हॅव लॉट ऑफ होमवर्क टू कम्प्लीट साक्षी आणि तिच्या मित्रांना खूप सारा गृहपाठ आहे सो दे ब्लँक स्पेस नॉट कम टू पार्टी त्यामुळे ते पार्टीला कदाचित पॉसिबिलिटी वगैरे काय दर्शवतं ते असं दर्शवणार आपल्याला यामधलं सहायकारी क्रियापद ओळखायचं आहे हॅज येईल का सो दे हॅज नॉट कम टू पार्टी नाही नीड सो दे नीड नॉट कम टू पार्टी नाही इथे आपल्याला पॉसिबिलिटी दर्शवणारा हे पाहिजे सहायकारी क्रियापद पाहिजे ते कुठलं आहे पर्याय क्रमांक तीन मे एम ए वाय मे सो दे मे नॉट कम टू पार्टी साक्षी आणि तिचे मित्र यांना खूप सारा अभ्यास असल्यामुळे ते कदाचित पार्टीला येणार नाहीत संभाव्यता संभाव्यता दर्शवित आहे पॉसिबिलिटी दर्शवत आहे त्यामुळे इथे मे हे उत्तर येईल आय होप Uh, all of you understand this topic model auxiliary is very well and you understood it uh, me ashi apeksha karto ki sarvanna ha ghatak changla prakare yogya paddhatine samadla asel ani ithe ha model auxiliary ha ghatak sampla uh, sarvanna ashi vinanti karto ki sarvanni primary auxiliaries ani model auxiliaries ja kramamadhe sangitlele ahet tya kramamadhe paath kara jyamule parikshemadhe tumcha uh, ek prashna चुकणार नाही आणि तुम्हाला तुमचे दोन गुण फिक्स तुम्हाला मिळतीलच ओके थँक्यू खूप खूप धन्यवाद सर जिल्हा परिषद अहमदनगर व पंचायत समिती राहता शिक्षण विभागातर्फे आदरणीय शारदा विद्यामंदिरचे इंग्रजी विषयाचे तज्ज्ञ मार्गाचे सचिनजी सोनोने सर यांनी खूप डिटेल मध्ये मॉडल लॉक झालेली हा घटक आपल्याला समजून सांगितला त्याबद्दल मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो सरांना आणि आज आपलं हे सेशन संपलं असं मी डिक्लेअर करतो उद्या आपण पुन्हा नवीन विषयाने भेटणार आहोत बरोबर सात वाजता धन्यवाद सर्वांचे ओके थँक्यू सर